Hello friends, welcome to April Investments. Please read the disclaimer before proceeding to the video content. In the video, we will see the complete analysis of Office Space Solutions IPO. That is why this company has business portfolio, financial information and fundamental parameters. And this IPO has the risk factors. And finally, I am going to tell this IPO about the details of this IPO. In the end, you will try to 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 so that in the company இருக்கிற Office Space Solutions Industry Development பத்தியும் நான் detail அவே பேசிருக்கேன் first company overview வந்து start பண்ணலாம் இந்த company வந்து 2014ல incorporate பண்ணிருக்காங்க and இவங்க பாக்கும் போது Workspace Solution Providing Businessல இருக்காங்க இந்த company customer ஓட needsுக்கு ஏத்த மாதிரி various kinds of flexible workspace solutions provide பண்ணிருக்காங்க அதாவது இவங்களோட workspace solutions two platforms பிரிச்சிருக்காங்க இதில இதில் co-working platformல பாக்கம் போது Fixed Desk, Fluxy Desk and Cabins Workspace provide பண்டுராங்க and Mobility Workspaceல பாத்தீங்கனா Meeting Rooms, Day Pass, Virtual Office, Virtual Office Plus and Mobility Bundle அப்படினு நிறையா services கம்பைனிடா provide பண்ணிட்டுருக்காங்க and இது மண்டு இல்லாம் இவங்களோட services பாக்கரதுக்காக free tour உம் provide பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த company in-house fit-out services உம் provide பண்டுராங்க and additional services ஆன facility management services உம் இவங்களுடை centersல specific provide பண்ணிட்டுருக்காங்க and additional supporting services ஆன food and beverages, IT support, infrastructure services and event hosting services உம் provide பண்ணிட்டுருக்காங்க so typical ஒரு employeesக்கு office குடுக்குற எல்லா services இமே இந்த company இவங்களுடை customersுக்கு குடுத்துட்டுருக்காங்கனு புருந்துக்கலாம் இந்த industry வந்து ஒரு new age industry ஆயிருக்கு and develop ஆகருக்கான கரண்டா இந்த கம்பணிக்கு 169 centers இருக்கு and இந்தியால மட்டுமே 16 major citiesல operations பண்ணிட்டுருக்காங்க and இவங்களுடு total seat capacity பாக்கம் போது 1,5258ன் சொல்லிருக்காங்க and இதில chargeable area வந்து 5.33 million square feet இருக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க and கரண்டா additional 31 centers construct பண்ணிட்டுருக்கிறதாகவும் update சொல்லிருக்காங்க இந்த கம்பணியுடு hospitality services provide பண்ணிருதுக்காக 100 employees இருக்காங்க and 63 designers and project managers industry experience provide பண்டதுக்காக இருக்காங்க and 63 designers and project managers வந்து industry experience enhance பண்ற futuresல வருக்கப் பண்ணிட்டுருக்காங்க next revenue from products பத்திப் பாக்கலாம் இந்த கம்பணியோடு number of operational seats வந்து year on year categoryல consistent ஆ இம்பிருவாகிட்டுருக்கு March 31st 2023ல பாக்கம் போது 68,203 வரிக்கும் provide பண்டுராங்க and இவங்களோட total number of clients பாத்திங்கினாலும் consistent ஆ இம்பிருவாகிட்டுருக்கு next revenue from region பாக்கம் போது fiscal year 23ல பாத்திங்கினா top cityல இருந்து 22.86% revenue வந்திருக்கு and top 4 citiesல இருந்து 70.92% revenue வந்திருக்கு இது வந்து நம்ம expect பணினதுதான் because இந்த மதிரி new age business எல்லாமே top cities and top 4 citiesலதான் first develop ஆகும்னு புருந்துக்கலாம் next revenue from industry பதி பாக்கலாம் இந்த கம்பணிக்கு நம்ம் expect பண்ணு மாதிரியே information technology servicesல இருந்து அதிகமான revenue வந்திட்டுருக்கு March 2023ல 46.47% revenue வந்திருக்கு and professional servicesல இருந்து 12.16% consumer services, durables and retailing servicesல இருந்து 10.26% revenue வந்திருக்கு overall இந்த கம்பணியோட business portfolio and services வந்து ரும்பவே strong develop பாக்கிட்டுருக்குதுனும் புருந்துக்கலாம் next financial information பதி பாக்கலா இந்த கம்பணியோடு assets and revenue வந்து year on year categoryல consistent ஆ இம்பிருவாகிட்டுருக்கு but profit after tax பாத்திங்கின்னா still இந்த கம்பணி loss making கம்பணியாதான் இருக்காங்க இந்த கம்பணி start பெண்ணிதல் இருந்தே இன்னும் profit குடுக்கில் என்ன புரிந்துக்கலாம் March 2022ல 57.16 crores வரிக்கும் loss book பண்ணிருக்காங்க and March 2023ல பக்கம் போது 46.64 crores வரிக்கும் loss book பண்ணிருக்காங்க loss வந்து 22 வா compare பண்ணும்போது net worth பாக்கம் போது March 2023ல improve ஆகிருக்கு but free cash flow வந்து negative வாதாம் மேட்டினாகிட்டுருக்கு overall இந்த கம்பணியோட financial information வந்து negative வாதாம் மேட்டினாகிட்டுருக்குதுனு புருந்துக்கலாம் நம்ம சானலோட subscribers நிறைய பேரு நீங்க எந்த method use பண்ணி IPOல apply பண்ணிருங்க அப்படின் கேட்டுருந்துங்க bank method use பண்ணி எப்படி IPOல apply பண்ணிருது அப்படிங்கிற detailed step by step video நம்ம channelல நான் already upload பண்ணிருக்கேன் YouTubeல how to apply for IPO in Tamil by April investments நின் type பண்ணிருங்க அப்படினா நம்ம video வரும் next price solution பதி பார்க்கலாம் 
அதாவது இந்த ஐபிஓல அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன்ஸ்ல வர்றாங்களான்னு செக் பண்ணலாம் இந்த பிரைஸ் வேல்யூஷன் கால்குலேட் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் வந்து பிரைஸ் டு ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோ கால்குலேஷன் இந்த ஸ்டாக் பி ரேஷியோ கால்குலேட் பண்றதுக்கு டூ இன்புட்ஸ் தேவைப்படும் இதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் வந்து ஐபிஓ பிரைஸ் இந்த ஐபிஓவோட லோயர் பிரைஸ் பேண்ட் வந்து த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஹையர் பிரைஸ் பேண்ட் வந்து த்ரீ எயிட்டி த்ரீ ருபீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து டிமாண்டபிள் மெயின் போர்ட் ஐபிஓ அப்படிங்கிறதுனால த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ருபீஸை நம்ம கன்சிடரேஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் இன்புட் வந்து ஏர்னிங்ஸ் பர்ச்சர் இந்த ஏர்னிங்ஸ் பர்ச்சர்னா என்ன இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அண்ட் இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்டு வீடியோ நம்ம சேனலில் நான் ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை இதோட என் கார்டு அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த கம்பெனி ஸ்டில் லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருக்கிறதுனால இந்த கம்பெனிக்கு இபிஎஸ் அதாவது ஏர்னிங்ஸ் பர்ச்சர் கிடையாது ஸோ இந்த இன்புட்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஸ்டாக் பிஇ ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ண முடியாது அண்ட் இந்த ஆஃபீஸ் பேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியும் ரொம்பவே நியூ ஏஜ் பிஸ்னஸாக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு லிஸ்டட் கம்பெனியுமே இதோட கம்பேரிசனுக்கு கிடையாது ஸோ ப்ரைஸ் வேல்யூஷன் இந்த ஸ்டாக்குக்கு பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் பேராமீட்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூ ஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் வித் கஸ்டமர்ஸ் வந்து இரண்டு இயர் கேட்டகரியில் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் பேட் மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் நெகட்டிவாக தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் பேராமீட்டர்ஸ் ஆன ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஆர்ஓசிஇ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருந்தாலே ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங் கம்பெனின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இந்த கம்பெனியோட அனதர் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப் டூ ஈக்விட்டி ரேஷியோ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதாவது இவங்களோட டெப்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் ஆர்ஓ என்டபிள்யூ பர்சன்டேஜ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸ்டில் இந்த கம்பெனி லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபண்டமெண்டல் பேராமீட்டருமே நெகட்டிவில் தான் வந்திருக்கு ஓவரால் இந்த கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டில் டெவலப்பிங்கில் தான் இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டிவிடன் டீடெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கம்பெனி இது வரைக்கும் எந்த ஒரு டிவிடண்ட்டுமே அனௌன்ஸ் பண்ணினதில்லை நெக்ஸ்ட்டு பியர் கம்பேரிசன் பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணின மாதிரி இந்த கம்பெனிக்கு லிஸ்டட் பியர்ஸ் யாருமே கிடையாது பட் அன்லிஸ்டட் பியர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது வி ஒர்க் கோ ஒர்க்ஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் டேபிள் ஸ்பேஸ் கம்பெனிஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க இவங்களோட பியர்ஸோட ரெவன்யூ வைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது வி ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஸ்மார்ட் ஒர்க்ஸ் கம்பெனி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மார்க்கெட் லீடராக இருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பட் டேபிள் ஸ்பேஸ் கம்பெனி மட்டும்தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராஃபிட் மேக்கிங் கம்பெனியாக இருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் அனாலிசிஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவில் இந்த ஆஃபீஸ் பேஸ் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கன்சிடரபிளாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ப்ரீ கோவிட் லெவல்ஸில் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் சிஏஜியாக டெவலப் ஆகிட்டு இருந்த இந்த இண்டஸ்ட்ரி இப்போது போஸ்ட் கோவிடுக்கு அப்புறமா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சிஏஜியாக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு பிகாஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரீசன்னால் எம்ப்ளாயீஸ் வீட்டிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ் பேஸ் சொல்யூஷன்ஸில் போய் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த கம்பெனிக்கு பாசிட்டிவான அப்டேட்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நான் அனலிஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த கம்பெனியில் டூ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இந்த கம்பெனிக்கு லாங் டேர்ம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கிடையாது சப்போஸ் இப்போது கரண்ட்டாக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்துட்ருக்கிற கம்பெனிஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஆஃபீஸை மேண்டேட்ரி பண்ணிட்டாங்கன்னா அது வந்து இந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூவை இம்பாக்ட் பண்ணணும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி ரொம்பவே நியூ ஏஜ் பிஸ்னஸாக இருக்குது இந்த ரீசன்னால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியோட டிமாண்டை நம்ம ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டமான டாஸ்க்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி இஷ்யூ பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த ஐபிஓவில் இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற ஃபண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி இவங்களோட நியூ சென்டர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐபிஓ டீடெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஐபிஓ வந்து நாளைக்கு மே டுவெண்ட்டி டூ ஓப்பன் ஆகுது அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் க்ளோஸ் ஆகுது ஃபேஸ் வேல்யூ டென்
கம்பெனி போர்ட்ஃபோலியோக்கு பாசிட்டிவ் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் நெகட்டிவ் ஃபண்டமெண்டல்ஸுக்கு நியூட்ரல் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரைஸ் வேல்யூஷன் அண்ட் பியர் கம்பேரிசன் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட்டாகவே நியூ ஏஜ் பிஸ்னஸாக இருக்கிறதுனால இப்போ பண்ண முடியாது இஷ்யூ டைப் வந்து ஆஃபர் ஃபார் சேல் அண்ட் ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால நியூட்ரல் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பிஸ்னஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸுக்கு நியூட்ரல் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் கரண்டாக இந்த ஐபிஓ வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பாசிட்டிவ் ஜிஎம்பியில் ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு லிஸ்டிங் கெயின் கொடுக்குறக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்குது பட் இந்த ஜிஎம்பி வேல்யூ வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டியோட ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை ஆகும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஜிஎம்பி வேல்யூஸோட டைம் டு டைம் அப்டேட்ஸை நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலாக நான் வந்து இந்த ஐபிஓவில் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட நாலு டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருந்துமே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன் ஐபிஓ அலர்ட் ஆகிறத பேஸ் பண்ணி லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் அக்கௌண்ட்ஸை டிசைட் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் இந்த ஐபிஓவில் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஃபியூச்சரில் எப்படி டெவலப் ஆகும் அப்படிங்கிற உங்களோட ஐடியாவையும் நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம கமெண்ட்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கம்பெனிஸோட ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் வந்து எல்லா வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டெலிகிராமில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது நிறைய ஃபேக் சேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட ஸ்பெல்லிங் வந்து அட் ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த லெட்டர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸுமே இருக்காது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு டெலிகிராம் சேனலுமே ஃபேக் சேனல்ஸ் தான் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் சர்வீஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான் சேனல் நேம் யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட் கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம் நம்ம டெலிகிராம் சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இப்படி தான் மென்ஷன் ஆகியிருக்கோம் கரண்டாக நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபேக் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதிலிருந்து எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கவுண்டர் நான் டெய்லி பேசிஸில் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டெலிகிராம் சேனலோட பின்னடு மெசேஜை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ் ஐபிஓவில் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அண்ட் சாவரின் கோல்டு பாண்ட்ஸ் பற்றியும் நான் டீட்டெயிலாகவே சொல்லியிருப்பேன் ஸோ தட் நீங்கள் ஈஸியாகவே ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போது நம்ம சேனல் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஆக்டிவாக இருக்கும் இங்கே கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டா பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட சர்வீசஸ் பிடிச்சி நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜீரோதா அண்ட் ஏஞ்சல் ஒனில் டிமேட் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறக்கு நம்ம சேனலோட ரெஃபரல் லிங்க்கை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெஃபரல் லிங்க் வந்து நம்ம வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெரோதா அண்ட் ஏஞ்சல் ஒன்னோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் பேஜுக்கு போயிடும் இங்கே வந்து உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்து நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் 